Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün size Boho Element Bolt'un Bandı serisinin kutu açılımını yapacağım. Evet. Uzun zamandır bir kutu açılımı yapmıyorduk. Hatta uzun zamandır bir inceleme de yapmıyorduk. Şu anda ama bu inceleme değil. Şöyle bu kutunun içinde neler var onlara bir bakacağız. Boho Element Bolt biliyorsunuz bir bisiklet bilgisayarıdır. Yani bisiklete binerken en çok kullandığınız ekipmanlardan biridir bisikletten sonra. Çünkü neden? O sırada hangi hızda gittiğinizi görmek isterseniz, ne kadar eğimle tırmandığınızı görmek isterseniz ya da namzınızın ne kadar attığını görmek isterseniz işte bunların hepsini bu kutu sayesinde yapabiliyorsunuz. Çünkü biraz önce dediğim gibi bu bundle serisi. İçinde bisiklet bilgisayarının yanında başka ekipmanlar da var. Evet şimdi onlara da geleceğiz. Bundle serisinin içinde arkadaşlar bir kadans sensörü çıkıyor. Bu kadans sensörü sayesinde Dakikada ne kadar pedal çevirdiğinizi görebiliyorsunuz. Mesela işte 80 ile 90 arasında çevirmek en makbulüdür. Ama bunu hiçbir zaman siz sayamazsınız. İşte bu kadar sensörü sizin sayenizde sayıyor. Onu aynı konumuza bağlıyorsunuz ve ne kadar çevirdiğinizi o direkt size gösteriyor arkadaşlar. Ve speed sensör. Bunu da jantınıza bağlıyorsunuz. O rublenin oraya bağlayabilirsiniz ya da ön janta bağlayabilirsiniz. Bu da işte döndüğü zaman size ne kadar hızla döndüğünü gösteriyor ve sizin o sırada ne kadar hızla gittiğinizi hesaplıyor. Ve bunu direkt işte Boho Element Bolt'a gönderiyor. Ve bir de içinden kicker nabız bandı çıkıyor. Evet bu en çok sevilenlerden biri arkadaşlar. Çünkü antrenmanlarda en önemli şeylerden biri bu. Yani bu biraz sağlıkla da ilgili. Ne kadar zorlayacağınızı ne aralıkta antrenman yapmanız gerektiğini bu nabız bandıyla anlıyorsunuz. Mesela zone 2 dediğimiz aralıkta yağ yakım aralığı. Bu aralıkta antrenman yaptığınızı anlamak için de bir nabız bandına ihtiyacınız var. Neyse bunları daha ileriki zamanlarda anlatırız. Şimdi kutu açılımını yapalım ve kutunun içinde neler var onu görelim. Demen en önce kutu gerçekten güzel bir kutu. Evet sert bir kutu. Bu sertliğin ne anlama geliyor? Yani kargo ile gelir sesse pek sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Ve... Şurası bakın böyle mıknatıslı. Diyeceksiniz benim ne işime yarar bu? Hiçbir işinize yaramaz yine. Sadece böyle güzel durur arkadaşlar. Evet kutumuzu şöyle açalım. Evet burada ufak ufak bazı özelliklerini anlatmışlar. Evet dizaynı size avantaj sağlıyor. Neden? Çünkü e, ayrı bir dizaynı var arkadaşlar. Neyse biraz sonra ona bakarız. İşte burada... Değişik değişik özellikleri var. Neyse ben de heyecanlıyım. Bu arada ben de yeni açıyorum ilk defa. Bunu bugün açayım ki yarın antrenmanda kullanacağım. Onun için hemen kutu açılımı videosunu çekiyorum açıkçası. Bakın. Şöyle şunu bir kenara koyalım. Hemen şuradan aletimizi çıkaralım. Böyle ufacık bir şey. Gerçekten mis mis. Ne kadar ufak olduğunu şuradan anlatabilirim arkadaşlar. Bu mesela element rom. İkisini yan yana koyduğumuz zaman böyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle üst üste de koyalım hemen bunun testini yapmış olalım. Üst üste koyduğumuz zaman hemen hemen aynı genişlikleri. Ama bunun böyle bir mücevher gibi görüntüsü var açıkçası. Elde de gerçekten hafif. Ve şurası mesela bu tuşları daha güzel yapmışlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Evet. Alet güzel. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Başka kutumuz içinde neler var onlara bakalım. Evet bir adet Type-C kablo çıkıyor arkadaşlar. Evet Vaho artık Type-C'ye geçti. Bunda eski tip şarj kablosu çalışıyordu arkadaşlar ama artık Type-C'ye geçti. Evet benim hemen hemen bütün e ekipmanlarım Type-C ile çalışıyor. Yani GoPro'sundan tutun fotoğraf makinesine kadar. Onun için bu kablo güzel oldu. Bu arada bu tarafa koyduklarım Normal sette var. Bu tarafa koyduklarım da bundle'da olacak olanlar. Evet. Bir adet kadans sensörü arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi bu alet sayesinde ne kadar hızlı çevirdiğinizi görüyorsunuz. Ve bir adet nabız bandı. Şeyler bu. Vaho'nun kicker modeli arkadaşlar. Ben bunu kullanmıştım. Çok güzel. Şimdi bunun kicker x'ini kullanıyorum ben. Evet. Burada bir tane yine Aero bir dizaynda gidona bağlamak için aparat çıkıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir aparat. Bunun sayesinde böyle buradan gidonunuza bağlıyorsunuz ve tak karşınızda öyle duruyor. Bakın. Görüntü bayağı güzel. Şöyle çıkaralım tekrar. Evet. içinden bir de şöyle ufacık bir vida çıkıyor arkadaşlar. Bu vidanın olayı da 
Hani bunu bisikletinize taktınız. Bunu da burada buraya taktınız. Tam şuradan bunu vidalayabiliyorsunuz. Yani bisikletin üzerinde bu sabitleniyor. Bu ne işe yarıyor? Mesela yarış sırasında düşmemesini sağlıyor. Mesela o çeşmenin soğuk asfaltında her yerinde yol bilgisayarı görebiliyorsunuz. Ama bunu böyle buraya sabitlerseniz bu buradan çıkmaz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Evet speed sensörü. Bunu işte ön jantınıza bağlayabilirsiniz. Bunun sayesinde hızınızı görüyorsunuz. Burada Vaho'nun bir olayı bütün her yere bağlayabilmeniz için size bir aparat veriyor. Yani bunun sayesinde bu mont sayesinde ve bunlar sayesinde bunu istediğiniz gidona ya da bisikletinizin başka bir yerine bağlayabiliyorsunuz. Ve tekrar şurasından istediğiniz yerde Duruyor arkadaşlar. Bu mesela TT'de ben bu şekilde kullanıyordum. Eskiden ama artık öyle değil. Çünkü TT yenilendi. Bakın orada duruyor. Neyse onu sonra anlatırım. Ve başka neler çıkıyor? Başka da bir şey çıkmıyor. Başka da işte bunların nasıl kullanılacağını ile ilgili e, kitapçıklar çıkıyor. Dediğim gibi normal şeyi alırsanız şunlar çıkıyor kutunun içinden. Bandı alırsanız Bunlar da size ek olarak geliyor. Ve bu şekilde de antrenmanlarınızı çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. En azından antrenmandan ne verim alacağınızı görebiliyorsunuz. Biraz bundan bahsedeyim. Daha doğrusu biraz inceledim ben bunu. Evet bu ufucuk aletin öne çıkan bir özelliği de 15 saatlik pil süresi. Ve ayrıca çalışırken de bunu şarj edebiliyorsunuz. Power bankiniz varsa sürüş sırasında da şarj edebilirsiniz. Ya da bir yerde mola verdiniz. Kapatmadan bunu şarj edebilirsiniz ve sonrasında da sürüşe devam edebilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Hem ANT Plus hem de Bluetooth destekli arkadaşlar. Bluetooth'lu bir aygıt da bağlayabilirsiniz. ANT Plus bir aygıt da bağlayabilirsiniz. Mesela benim power metrelerim Bluetooth'la çalışıyor. Direkt onları Bluetooth sayesinde görecek. Bu ekran 64 renkli bir ekran arkadaşlar. Evet burada bakın şu andaki fotoğrafında da gözüküyor. Böyle böyle haritada bol renkli alanlar var. Şunu böyle bir çıkaralım. Of valla çok güzel be. Hatta şöyle bir açalım. Bu arada tuşları biraz önce dediğim gibi çok güzel olmuş. Söylenenlere göre harita bölümü çok gelişmiş. Özellikle eğimleri falan çok rahat görebiliyorsunuz. O size haritayı istediğiniz gibi çizebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz normal navigasyondaki gibi o ok işaretiyle ben buraya gideceğim diyorsunuz. Sizi oraya götürüyor. O hemen navige ediyor sizi. 3 tane falan uyduya bağlanıyor. Onları daha sonra anlatırım size. Ama dediğim gibi navigasyon sırasında metre metre size yönünüzü belli edebiliyor. Onları daha sonra inceleriz. Ve ekran parlaklığı çok geliştirilmiş. Yani böylelikle her yerden çok rahat görebiliyorsunuz. Yani her açıdan hiç güneş ışığı sıkıntı yaratmadan görebiliyorsunuz. Bakın böyle... Hemen açıldı zaten. Bunu ben daha önce açmıştım. Bunu itiraf edeyim. Ve aplikasyona bağladım. Bu arada bir aplikasyonla beraber çalışıyor bu. Ve o aplikasyondan güncellemelerini yaptım. Bakın hemen şuradan bir özelliğini göstereyim. Burada bakın bir sürü ekran var. Bir sürü veri var. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ya da küçültüp sadece bunları görebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu ekranı aplikasyondan kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Yani... Hız şurada dursun, benim power'ım şurada dursun. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar değiştirelim. Burası işte eğim bölümü. Harita. Hemen bakın buradan. Haritayı gösteriyor. Tekrar buraya geldi. Evet şimdilik kapatalım. Bunu daha sonra incelemesini yapacağız çünkü. Çünkü ben şöyle incelemeleri sevmiyorum arkadaşlar. Okuyup okuyup yani bilgisayardan okuyup okuyup anlatmayı sevmiyorum. Size birebir bunu yaşayarak göstermem lazım. Ama bunu kısa bir zaman içinde yapamayacağım. Çünkü Avusturya'ya gidiyorum biliyorsunuz. Avusturya'da Iron Man var. Şu yeni çocukla ve bununla orada yarışacağız. Ve böylelikle de çok güzel bir deneyim yapmış olacağız. Ve sonrasında da yani Iron Man'den geldikten sonra en kısa zamanda size bunun videosunu hatta bunun da videosunu çekeceğim. Çünkü... Yani bu var diye bu olmaz diye bir şey yok. Çünkü bunun özellikleri ayrı, bunun özellikleri ayrı. Mesela bunun ekranı daha büyük. Böyle çok rahat her şeyi görebiliyorsunuz. Navigasyon daha büyük oluyor böylelik olunca. Ama bu da daha hafif. He bu arada şunlara da bakalım. Bunlar ne kadar hafif, hafif hafif diyoruz. Bu tam 69 gram arkadaşlar. Bu 
arkadaşımız 96 gram, 97 gram, 96 gram karar verdik. Yani böyle bir fark var. Bu ne kadar sizi etkiler, ne kadar zarar verir ona siz karar verirsiniz. Ama ben şimdi bunun ikisini de kullanacağım. Hemen şey demeyin yani abi hangisini hediye ediyorsun demeyin. Evet. Şimdi ben yavaş yavaş toplanayım. Eşyalarımı toplayacağım ve yarın sabah son antrenmanına çıkacağım. Cumartesi son uzun antrenmanımı yapacağım. Ve sonrasında yolculuk zamanı Iron Man'e gidiyoruz. Onlarla ilgili videolar geliyor şimdi. Çok güzel videolar gelecek. Onları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada aşağı açıklamalara linkini bırakıyorum arkadaşlar. Buna girip oradan da inceleyebilirsiniz şu anda diğer teknik özelliklerini. Bu arada incelenmesini istediğiniz başka ürünler varsa onları da aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre bir bakarız onlara. Elimde varsa onlar onları da incelerim. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Algoritma için önemli. Hadi bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ulan gerçekten süper ha. Ulan Allah süper olmuş ha. Hafif hafif. Vay vay. Siz de hala burada mısınız ya? Hadi. Görüşürüz.